Tapi pada sama juga saya nak juga iaitu kepada uh, Cik Mira iaitu apa experience you dalam trading. Contohnya lah, you mula-mula trading, you belajar apa dan you guna konsep apa. Okay. Masa you join Rare Activity. Okay. Uh, lepas tu pada sama juga bila you dah masuk belajar dan you apply, you mind real uh, duit. Lepas tu apa okay. yang you feel, apa you lalui. Uh, kita akan bagi satu sample case iaitu konsep neighborhood. Ha, ini yang saya konsep neighborhood lah. Kira pengalaman saya daripada mula lah ni. Ha, pengalaman daripada mula. Kira, okay start lepas tu you ni sebab ini adalah realiti dia. Okay. Ini cerita-cerita realiti Mira. Lepas tu saya akan uh, ceritakan you dalam konsep teknikal dan kita kaitkan dengan emosi. Ini special pasal episod live RT RTT show kali ni. Alright. Mira, lebih kurang. Okey, saya pun uh, macam coach cakap lah, apa dia, ada uh, memang uh, neighborhood neighborhood problem atau neighborhood issue tu memang uh, saya rasa semua orang uh, tempuhi benda tu dan hmm. salah seorang je mungkin saya. Okey, hmm. saya cerita daripada mula ya, saya start Forex. Uh, saya sebenarnya start Forex uh, Bukan saya minat mula-mula. Uh, masa saya, saya masuk dalam company ni, saya tak tahu belak dia buat forex. Dan dah lama-lama-lama saya tengok, oh ada ni. Why not saya pun take, uh, take advantage untuk learn uh, how to trade. Dan itu permulaan uh, saya dalam uh, forex trading. Dari situ, uh, daripada coach punya kelas, uh, BB Mastery Workshop yang first tu. Right. Sebenarnya itu ialah kali pertama saya belajar, hmm. belajar uh, baca technical chart. Dan uh, saya pun macam join dengan student and jadi student waktu tu. Mm. Dan lepas tu saya uh, dalam banyak-banyak setup yang aku saja. Mm-hmm. Saya uh, pick one setup which is right. TRZ. Itu okay. yang saya guna. Okay. Dan bila mm. uh, lepas dah habis uh, mm. workshop tu, saya pun pun belajar trade. No? Mm-hmm. Belajar untuk then de- deposit, then mm-hmm. uh, try to trade. Mm-hmm. Then somehow dia menjadi ikut. Okay. Dan saya macam, wow, saya tak sangka benda ni hmm. jadi. So, bila hmm. dia menjadi, saya jadi excited hmm. tau. Alright, very good. So, bila jadi, uh, bila dah... Okay, eh, ha. so, sebelum tu saya nak interrupt. Okay, mungkin kita letak dari segi teknikal. So, you ingat tak macam mana you entry ataupun apa yang berlaku yang you buat profit tu? You boleh tak macam lukis graf sikit apa sebagainya sini untuk roughly, untuk tunjuk dekat mana you akan entry, dekat mana roughly apa you buat. Boleh you tunjukkan tak? Alamak. Tunjuk-tunjuk je, lebih kurang roughly. So, kita tak expect benda tu perfect. Yang kita expect adalah roughly dekat mana you entry dan sampai pakai colour biru kot. Itu dah tak ada warna tak silap saya. Kita tak double check tadi sebelum live. Oh, ada je. Ah, mana-mana lah. Alright, silakan main saya pegang. Okay, roughly. Okay, ah, roughly. apa dia? Okay, ni dia punya chart line. Uh, okay, let's see. Hmm. And then, uh, TRZ macam biasa lah bila MA, MA keluar daripada BB tu. Hmm. Dan saya cakap, oh ok, contoh ni MA mm. ni B, mm. ok ni this is TRZ, ok ni Alright. TRZ zone. Mm. Sebab waktu tu mm. TRZ zone ialah uh, permulaan menukar arah. Mm. So saya macam, cuma saya ambil dia ialah terus tukar arah lah. So saya macam contoh dia dah keluar tu, kalau uh, saya dia dah keluar MA sini, saya dah bersedia untuk sell bila dia dah retest mm. kat, M, uh, kat MA. Mm. So saya akan sell kat situ. Mm-mm. Uh, dan macam tu lah cara Yelah guna time frame apa tu? Guna time frame apa? Ah, uh, Saya akan pakai daily Okay daily pakai daily So tulis saya atas tu daily Daily dengan Dengan daily. H4 daily. Dan untuk pengetahuan you Result dia apa? Result Dia apa di sini? Dia Yang uh, Untuk first two weeks Memang result dia Ikut I punya ni Yelah apa, akan... apa result percentage? Percentage Percentage uh, Percentage uh. apa? Uh, what... Account lah Dia grow uh, Grow, grow. banyak Haa uh. Dia grow dalam 200%? Hmm. 200% dalam 2 weeks. Alright, so dia, dia, dia grow 200%? Yes. Oh, gila. Ini memang margin agak melampau dia guna. Okay, so apa yang berlaku ialah, satu proses ialah uh, Mira belajar. Eh. Saya bagi contoh realiti ialah satu ialah Mira belajar. Lepas tu kemudian lah apa yang lepas dia belajar dia apply. Nampak apply? Ah, ya. Yeah. Lepas tu you apply, lepas tu you nampak you guna time frame besar which is very good. Uh-huh. Dia guna daily dengan H4 dan dia tunggu you semata-mata nampak dia asal you terus sell. Uh-huh. Kalau dia float lagi? Kalau dia naik lagi? Uh, i- i- apa dia? Kalau dia naik lagi? You akan masuk position lagi? Ah uh, Yes. Macam mana money management masa tu? Uh, saya akan tengok dia punya sebelum saya uh, 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 float hmm. saya tengok juga dia punya jarak pips ok jarak pips maksudnya right. dah lebih dah lebih 60 uh. pips saya okay. saya berani untuk ok tengok uh, eh saya akan illustrate eh satu ialah menggunakan TRZ daily ke H4 yang guna biasanya H4 ataupun daily ke uh, H4 ataupun daily H4 daily alright H4 daily maksudnya dia akan terus 
Tapi most of daily. Nombor dua SOP lah you akan masuk iaitu daripada daily ni you akan terus lakukan sell ataupun buy position lah. Ha. So masa you ada position. So position you mac macam mana dari segi money management masa tu? Adakah you guna paling kecil ataupun macam mana untuk peringkat awal? You pakai sama kan? Tak singkat, tak singkat saya lah sama. Let's say lah kita kata 0.10 let's say. Kan? So, lepas tu you kata bila dia float, apa yang you buat lepas tu? You akan tambah you tengok lebih 60 pips baru you masuk lagi. Ini cara you layer betul? Yes. Cara you layer. Dan ini result dia iaitu lebih kurang 200% dalam masa 2 minggu. Betul tak? Yes. 2 minggu. Okay. Even dia lebih lagi bukan saja 200%. Saya rasa dia buat 300, 400, 500% lah. Ini just nak cerita initially yang dia baru start. Tia Azak, Hashbo Daily. Dia dah clear. Okay, check. Senyum. Okay. Position. Masuk ni. Senyum. Lepas tu dia tengok 200% dia senyum. Agak-agak you, sebelum saya tanya Mira, apa yang akan berlaku lepas tu? Sebelum saya tanya Mira, <laughs> saya nak tanya you, apa yang berlaku selepas berlaku pada diri dia macam ni? Apa yang berlaku saya nak tanya you? Korang mesti ada pengalaman baik. Ha. Baik mengaku. Eh, jangan salahkan orang lain. Bukan orang lain tak ada pengalaman. Okay. So, so apa agaknya? Apa yang berlaku? Saya nak tengok komen apa yang berlaku agaknya. Okay. Selepas dia mengalami tiap ni, dia dah confirm 200% dia buat dalam masa 2 minggu. Apa yang berlaku pada dia? Saya tanya you. Apa yang berlaku pada dia? Agak-agak you. Tak ada siapa berani jawab lah, Koi. Ha, apa yang berlaku? Kau salam? Tolong ambilkan air saya sambil. Dah harga pula. Okay, Adam kata overconfident. Lagi-lagi, 2-3 orang lagi. Lagi-lagi, lagi-lagi. Lagi-lagi lagi, apa lagi? Lagi-lagi lagi. Oh, cukup harga ni. Okay, apa lagi? Kan apa lagi? MC. Ini ni, ni ambil. Okay, apa lagi? Dia kata MC. MC, okay. So, takkan tiba-tiba MC? Tak. Takkan tiba-tiba MC? Agak-agak lah. Apa berlaku? MC tuan. <laughs> Super MC. Okay, so apa apa yang berlaku ialah nombor satu ialah you nampak iaitu uh, yang kena clear ialah satu ialah yang berlaku iaitu uh, kata ialah overconfident. So, apa yang berlaku pada you sebenarnya? Boleh you ceritakan? Iya. Yep. Ya, yeah, itu antara, antara salah satu uh, kesan. kesan. Impact. Ha. Impact saya tambah lot. Okay. So, cara tanda dia tambah lot pasal overconfident kan? Uh -uh. Dan tambah lot tu pula berjaya. berjaya. Untuk peringkat awal. Ya, yes, berjaya. Tambah Betul. lot. Dia tambah lot. Dia tambah lot dan lagi banyak akaun dia sampai 300-400%. Saya yeah, ingat lagi. Lagi tambah lot lagi berjaya. Lagi tambah lagi. Ha, lepas tu, apa so, yang berlaku? Mana dia tak MC lagi? <laughs> kan tambah lu takkan si true MC takkan true MC Tentang lepas tu dia akan jadi apa dialah dia buat ni dia tambah lot jadi pula saya dah cakap jangan guna lot saya ingat lagi dia cakap saya eh tersilap tersilap eh tapi itu betul tersilap lah okey okey dia betul tersilap tak apa sampai <laughs> sekarang dia cover lagi okey dia tersilap okey buat apa apa yang berlaku next kau ni cepat sangat terus MC ni semua pakai MC ke apa ni <laughs> pakai MC <laughs> tiba-tiba terus MC relax lah takkan MC terus lah kan? dah bagus dah berjaya tiba-tiba MC sama apa berlaku tu. apa berlaku come on So, saya rasa dalam banyak-banyak kita punya show, ini antara teknikal dan emosi yang paling penting saya rasa. Sebab saya dah running macam uh, live RTT show hosted by saya. Ialah saya more on pada experience saya lah. Nanti you akan tengok BFM, uh, apa tu, Boyfriend Mira. Oh, Borak Forex, sorry. Boyfriend Mira. Boyfriend Mira boleh. Boyfriend Mira punya program, BFM. Iaitu you akan tengok, iaitu uh, macam mana dia akan handle dan hosted by dia lah. Tapi dalam kes ni, saya ambil kes dia pasal dia lah neighborhood punya kes tadi. So, maksudnya lah jiran punya kes tadi lah. So, apa saya maksudkan jiran ialah orang biasa bukan pakar. Ah, betul. Maksud saya ialah orang-orang biasa macam saya, macam Mira ataupun mungkin saya terkecuali lah kot. Macam <laughs> contohnya ialah, tak maksud yelah, saya lah orang-orang yang bukan mengajar, orang-orang yang betul, student betul, dan sebagainya. Betul. Okay. So, jadi apa yang saya nak you... Master MC kata Udi. <laughs> Udi Kuansam. So, jadi apa yang saya nak sampaikan pada you ialah, ini adalah konsep yang utama untuk you nampak dari segi konsep ni. Jadi, so of course dia jadi happy, pada sama dia jadi overcome. Confident. Yeah. Betul tak? Dan akhirnya end up dengan lepas tu satu hari tu apa berlaku? Apa berlaku selepas you over confident? Ada ingat tak lagi saat-saat kejadian yang sebenarnya? Saat-saat. Dia ada saya <laughs> uh, saya ingat ada dua benda yang berlaku pada dia. Sama satu ialah. Ada lagi satu lagi. Ha. Selain saya tambah lot. Ha. Saya. Tambah pair. Ta oh ya. Tambah hmm. pair. Tambah hmm. pair salah satu juga. Hmm. And lagi satu ialah saya refuse untuk letak SL. Okay. So, review saja sebab dah memang confirm naik sell ha. je ataupun turun buy sebab je. Sebab kadang-kadang dia macam tersentuh sikit turun SL macam aduai kamu hmm. lah. Lepas tu lepas dia sentuh SL tu hmm. dia naik balik. Hmm. So, saya macam tak apa kali ni kita jangan letak ha. SL lah. Ha. Dan, dan end up you buat macam tu you profit. Betul tak? Yes. Dia dapat net dia kill. Betul yep, tak? Yep, yep, yep. Ha, jadi, maknanya je benda tu berjaya pada dia. Lepas tu apa yang berlaku selepas babak tu? Babak kedua, babak scene tiga apa berlaku? Scene ketiga, bila saya terkena kat GJ, saya dah lupa dah bulan bila, bila ha. waktu tu, 
saya tak tengok time frame besar. Hmm. Saya just fokus pada daily dengan Xbox sebab saya ha. asyik tengok tu dan sebab dah profit daripada awal yeah, kan saya minggu, lupa kan? tengok monthly ha. waktu tu. Hmm. Dan waktu tu dia pergi tak ada <laughs> patah-patah balik. Ha. Dan you bertahan? Ha? Dan you bertahan kan? You biar je kan? Ya, yeah, saya bertahan sebulan. Ha. Sebulan <laughs> dan end up dia turun. Sebenarnya betul tak? Lepas, untuk untuk, lepas, untuk first. Ha. Dia, dia turun sikit. Ha. Tapi dia naik balik. Hmm. Cuma akaun hmm. saya tak, hmm. tak, tak support, tak, tahan. Okay. Tak, tak support so, waktu dia nak turun tu. Betul-betul. Tambah dia for forever. forever. Okay. <laughs> Satu benda dalam grup saya. Dalam grup saya ialah bila akaun yang kita tengah trade tu saya tak top up. Itu saya punya masalah lah. Kalau oh. dia nak top up tak ada masalah. Oh. Macam oh. saya tak top up. Even dia minta kan saya tolonglah top up. Jadi saya tak <laughs> tak menopupkan. Tak pasal, acik je tengok. Ha, so saya macam tak 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 bagilah kan. So jadi maksud saya ialah you kena control sebanyak mungkin dan cuba selamatkan uh, maksimum you punya apa tu modal sebab konsep always protect capital lah sangat uh, important okey. So apa yang berlaku ialah sebenarnya ialah real situasi daripada Mira dan akhirnya you start trade balik beberapa rasanya sebulan lalu je kot kan dan dia gain uh, around 1 1.5% dalam masa satu, berapa kali trade je. Lepas tu dia pun dah tak trade. Lepas tu dah tak trade kan. Uh, mula-mula dia loss dulu. Ingat tak you lost dalam around 4%? Ya, ya, ya. Around 4%. Lost, lost. Uh, for, around 4%. Lepas tu, uh, saya bagi dia sedikit macam education sikit. So, dia nampak dia masuk entry. Dan dia net profit 1.5%. Around, around that 1.5%. Maksudnya, dia dah win dalam 5.5%. Tapi sebab lost 4% tadi. Tapi kan, yeah, bila uh. Uh, uh, lepas tu, hmm. lepas kejadian tu, bila hmm. saya dah start trade balik, uh, hmm. saya lost 4% tu, dia hmm. tak ada, uh, somehow dia tak, Uh, kacau saya memang emotional. Ah, tapi ada sebab kenapa loss 4% tu? Ah uh-uh. ah. Sebab saya tahu kenapa dia dia, dia Sebab you dah letak SL awal-awal. Yes. Dan dia stick kepada SL tu beruang yes. kali dan dia stick juga akhirnya naik 1.5% balik. Yes. Ah mula-mula profit, Betul. lepas tu loss. Lepas tu profit balik 1.5%, lepas tu apa yang berlaku ialah you stop you biarkan. Yes, yes. So performance dia lebih kurang dalam sebulan lepas ialah sebulan lebih lepas dalam 1.5% lah untuk 2019 betul tak? Tapi tak saya trade 2 3 kali je. Ah tak, itu itu cerita hmm. dia. So apa yang saya nak highlight sebenarnya lah idea dia kat sini. Kadang-kadang orang terlalu macam mengejar nak dapat 300 500% sedangkan untuk maintain 10% per year pun susah. <laughs> I, itu 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 cerita dia. Dia kadang-kadang you Kelakai. kena pandai stop. You kena pandai stop. Ah uh, you kena pandai stop. So yep, yep. dalam kes ni lah apa yang saya nak share pada dia lah Forex trading sebenarnya memang boleh buat duit. So problem ramai orang tak boleh buat duit ialah pasal dia tak fikir secara long term. Dinamakan sebagai security capital dia. So hmm. security capital bermaksud ialah you focus hanya you perlu fokus 25% ke bawah per year dah very good enough. Kan? ASB kita berapa? 5.5% kontrol besi kan. Ha, sampai masuk maharaja lawak. Oh terkejut kan. Kenapa ada orang mati ke? Tak, ASB 4.5%. Ah ha, jadi ini sebenarnya saya nak highlight pada you. You kena nampak sebenarnya ability untuk buat 10% ataupun 5.5% above adalah ability yang sangat power sebenarnya. Betul. Even kalau you buat 1% setiap bulan pun, bila kali 12 bulan? Berapa? 11%. 1% setiap bulan? 12%. 12%. Betul tak? Dia akan 12%. Jadi ini yang sebenarnya saya nak you nampak dan juga you faham. Jadi poin ramai orang ialah sebenarnya tak nampak ialah dia tak nampak benda ni. Dia tak nampak dari segi long term dan dia tak nampak dari segi iaitu total kepada kebarangkalian dia kena berfikir. So, nombor satu ialah you kena berfikir dari segi konteks iaitu long term. You yeah, kena ada yeah. security capital. Betul, betul. Lepas tu, slowly you juga develop iaitu yang nombor dua dia dipanggil kata growth ataupun risk capital. Lepas tu, of course lah. Macam ketiga ialah you kena ada dream capital. Yeah. Macam dream terbaru Mira nak buat braces. Okay. So, dia kena ada dream capital braces. Yeah, so, saya kata gigi dia dah perfect, cukup cantik kan? Azal no bro, no bro. Saya mesti pakai braces. Ah, Nanti dia akan jadi macam apa tu? Apa? Pengacara tu. Pengacara apa? Pengacara dengan Abil siapa? Jihan Musa. Jihan. Ah, dia akan jadi Jihan Musa. Gigi masih ada segi gigi lah betul kan gigi eh. Puasa. Nah, atau jadi Fazura lah Fazura. Okey. Kau cerita nombor ke? Saya tak perlu sebab saya cantik kan. Ah, boleh zoom eh, boleh zoom eh. Jangan confident sangat. Okey. So, ini yang sebenarnya saya nak you nampak itu dari sini. So, nak, saya nak share pada you lah. Dalam trading nombor satu sebelum kita pergi teknikal, nombor satu ialah you kena ada namakan saya dah cakap berulang kali eh, security capital. Tapi kan? Eh? So security capital ni bermaksud lah, sekejap Mira eh, iaitu you, you boleh cantik lah 25% ke bawah pun dah cukup hebat power nak mampus. Nombor satu ialah security capital. Bermaksud adalah capital yang pertama ialah you kena ada security capital di mana you sekurang-kurangnya dapat hanya 1% sebulan ke lebih kurang dalam 4% untuk dapat 25%. Lebih kurang kepada 2% sebulan lah. Mm. Kan lebih kurang 2%. 2.4% sebulan. Ini sahaja yang you perlukan untuk jana security capital dan lantas bawa kepada you punya financial freedom. freedom. Ha, ini yang yang pertama. 
Kan financial burden So saya nak nampak yang dekat situ ialah You kena faham dekat sini Security capital Lepas tu you pergi pada financial freedom Nombor dua uh, Ni saya akan terangkan kepada You kena ada dia panggil Lepas tu growth Risk ataupun high risk Growth Ataupun risk Ataupun hybrid Kedua ni Kita boleh campurkan okay. Itu dinamakan sebagai lah Ini yang you ambil risiko Lebih lebih tinggi sikit lah So risiko high high risk sikit Ataupun medium ke high risk right? So medium so, Ke high, high risk, risk. Uh, High risk Okay lepas tu Barulah you pergi yang ketiga Yang you dipanggil dream capital Dream capital ni maksudnya You saving You simpan Untuk you sebenarnya uh, Untuk habiskan So Habiskan Duit ni Elect Untuk habiskan Elect 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 Kan? Jadi ini adalah konsep yang pertama uh, Ini cerita-cerita jadi doktor So tulisan pun ala-ala doktor lah kan? Jadi ini yang saya nak you nampak Jadi ini bermaksud lah Dia kena datang daripada saving So maksudnya lah saving setiap bulan Kena buat save kan ke sini Security berapa, growth berapa Ni berapa, berapa persen kan? So ini basic dia Kita akan pergi dalam video yang khusus Tapi poin utama ialah Yang saya nak macam Mira punya konsep lah You dah boleh trade Sepatutnya you fokus yang pertama ialah security capital Cuba bayangkan kalau dalam tahun ni You dah buat 25% Yes, yes, yes. Itu dah menunjukkan tahun depan ability untuk buat 25% juga tinggi. So kalau you keep you punya apa tu momentum macam ni, eventually dalam 3 years, 5 years, 10 years you will be someone. Dengan capital yang besar ada you akan jadi financial freedom. You hanya jadi YouTuber je pergi mana-mana buat gambar, buat apa sebagainya kan. View ada 10000 ke okay. per day memang Dapat dah kaya raya. Tengok sampai video. Oh ramai orang nak tengok, ramai. Kita akan pastikan paksa semua subscriber Rock TV Tapi kan? Untuk tengok video. Tapi kan kau hmm. yang kelakarnya kita Uh, yang mana baru nak uh, start trick dia dia punya step ni terbalik ah dia pergi sini dulu ah dia pergi sini dulu sebabnya dia nak guna untuk ni ah, hmm. so dia tak ada apa hmm. dia exposure pasal security capital ni dan betul. dan satu dan lagi satu dia tak anggap hmm. benda ni penting lah betul ah itu yang macam hmm. <coughs> macam mel, uh, salah satu Faktor yang macam um, right. melingkupkan. Betul. Satu faktor melingkupkan ialah mindset lah. Pasal kita dapati dekat luar sana. Ramai yang sebenarnya tunjukkan forex ialah aku ada Lamborghini, Ferrari. Ferrari Rocher. Ferrari. So, semua dia nak tunjuk pada ialah aku dia. dengan ada. So, oh, tengok nampak tak? iPhone, iPro Max. Siapa boleh beli? RM7,000. Ah, contoh macam tu. Ah, datang ke kelas aku. Contoh kan? <laughs> tak, ini ini Mira bagi ni. Okay. Memang so, semua saya bagi. So, jadi apa yang saya nak you nampak ialah di antara benda yang problem ialah Ramai orang tak faham konsep ni. Maksudnya ialah dia sebenarnya ialah tertarik dengan kelas forex pasal dia nampak satu ialah cepat kaya. Betul, betul. Nombor dua ialah apa yang dia ialah dia kata cepat result lah. Cepat kaya, cepat result. Nombor tiga ialah dia nampak terlalu mudah dan senang. Memang yeah. dia mudah dan senang untuk buat profit tapi dia mudah dan senang juga habiskan profit. Yes. Dan juga That's capital. That's why hmm. 95% or trade loss. Hmm. Trade loss. Ya, yeah, ya yeah, trade loss. So ini adalah sebenarnya yang saya nak you nampak dari konsep ni. Sebenarnya aku nak cakap kau bang, sebenarnya adik, kakak kan, atuk, nenek kan. So ada yang datang kat, kat, kat dekat Kedah dekat apa tu Sabah baru ni yang paling tua Uncle Syam. Uncle Rekod Syam. 70 tahun kan. Hmm. Saya nak cakap pada you ialah kan Uncle Syam hai kan kalau you ada kat situ. Uh, saya nak bagi tahu ialah Uncle Syam sendiri juga faham ialah konsep yang sebenarnya iaitu kena fokus kepada long term. Dia cakap masa sangat pan pantas kan. Betul. Masa ha. sangat sangat masa sangat, sangat pantas. pantas. So ini yang sebenarnya saya nak you nampak di segi konsep yang pertama security capital, lepas tu pada growth risk capital dan juga dream capital. So ini konsep capital yang pertama dipanggil invest. Betul? Bukan reinvest lagi, invest. invest. Kita akan pergi topik tu next. Kali ni kita nak pergi kepada topik iaitu apa yang berlaku dalam teknikal dan emosi. Okay, kita akan pergi teknikal dan emosi. Alright, so mungkin Mira ada apa-apa yang you nak uh, share dan sebagainya. Uh, apa okay. yang experience you dalam trading? Experience. Apa apa yang you target sebenarnya untuk 2020? Uh, oh, apa yang you uh, azam you dari segi trading khususnya? Yelah, hari ini merupakan hari terakhir kan 2019. Hmm. Ah, itu kita cerita pasal Azam sikit lah. So, kita cerita sikit pasal Azam ah. 2020. Hmm. Hmm. Uh, satu, um, Azam saya lah, uh, mungkin klise lah tapi ah. even though dia klise, saya still nak... Nak kahwin? Nak... Ah, bukan? <laughs> Sini kita pasal, kita pasal financial trading eh? Financial financial trading. Itu, itu, ah. itu nanti. Tapi itu financial juga sebab salah satu cara untuk cepat kaya adalah kahwin dengan orang kaya. Ya, yeah, betul. Ah, You boleh full margin terus dekat situ. Yang you boleh full margin. Terus dream capital semua, bucket capital semua boleh. Ah, tak ada masalah. Okay. Ada. Uh, eh, hilang, hilang terus. Okay, apa you punya target dari segi financial untuk 2020? Katalah target per year. Ah, uh, okay. Saya Dan ber... audience pun kita minta tolong share pada kita lah. Ya, ya, ya. You hmm. all pun share juga. You, you all punya azam uh, hmm. dalam financial trading khususnya. Ah, uh, hmm. Apa yang saya, saya berazam, hmm. <laughs> tak adalah. Azam saya untuk 2020 ni saya nak... <coughs> Consistent, consistent dalam trading, create uh, more channel atau vehicle of financial, tak semestinya dalam forex saja, dan uh, increase saya punya financial intelligence, 
increase my knowledge in term of financial juga dan uh, apa yang saya target untuk uh, at least at least saya boleh sustain saya punya account security account dalam 50 ada tak target target you iaitu you keep uh, macam simpan dalam forex trade contohnya tak kisahlah mungkin 50 USD per month ke tak kisahlah ya, asalkan ya, dia grow ya. uh, ya, ya. sebab point yang highlight penting ialah kita kena ada juga saving ke dalam account forex kita orang kata saving saving untuk invest sebenarnya so bukan saving kat bank mana 50 USD per month so dalam Uh, 10 bulan dah jadi 500 USD uh, dan dia akan compounded kan uh, itu, itu, itu antara target saya jugalah sebab antara target saya, saya mungkin saya dengan Mira ada buat target di 50 USD saya 100 USD kena lebih sikit pada dia lah kan untuk satu akaun yang baru yang mana kita akan challenge untuk this year untuk sebenarnya ialah bagi kepada long term punya one year berapa persen yeah. boleh buat even kalau you boleh buat 3% pun kita dah boleh angkat bakul dan saya akan tulis dalam satu buku dan saya akan edarkan kepada seluruh dunia <laughs> kan? kita so, buat sama-sama lah uh, uh, kita nak kita buat sama-sama kita ajar you all pun ajar uh, yang kita punya challenge ya yeah. uh, apa nama challenge ni Sush. saya tak tahu Mira namakan challenge apa aa uh, <laughs> Uh, 2020, 2020 challenge ah uh, 2020 wawasan 2020 gila lama old school kan Ra- yakin boleh rakan muda coach dia lagu-lagu lama semua dia hafal <laughs> lagi lagu iklan eh uh, semangat <laughs> terus membara yakin boleh Okay, so ini yang saya nak highlight pada you yang pertama. Okay, sekarang kita pergi kepada kita punya sesi yang seterusnya. Okay, sebelum kita pergi sesi seterusnya ialah kita nak uh, rest kejap dan kita akan run apa tu uh, kita punya uh, sedikit promo sebab saya nak ada nak uh, sediakan untuk material kita punya ni. Alright, so kita akan jumpa lepas ni. Stay tuned.